ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি আবরাকাতুহু জি সুপ্রিয় দিনি ভাই তাজমাউল শেখ আপনি হিউম্যান মিল ব্যাংক সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যেটার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের কোন কোন এনজিওর পক্ষ থেকে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসালাত ওয়াসালাম আলা রাসূলুল্লাহ নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন হিউম্যান ব্যাংক বা মিল্ক ব্যাংক হিউম্যানিটি মিল্ক ব্যাংক এই ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল না বলা যেতে পারে বারোশো তেরোশো বছর ধরে এ শেষের শতকে এই চিন্তাধারা প্রথম সৃষ্টি হয় বিধর্মীদের নলেজে পশ্চিমা দেশগুলির নলেজে কারণ পশ্চিমা দেশগুলি যেমন ইউরোপ তারপরে ফ্রান্স ইত্যাদি এক কথাই বিধর্মী দেশগুলি এটা নিয়ে চিন্তা করে কারণ তাদের অবস্থা ভিন্ন বুঝতে পারছেন তারা কাফের আর কাফেরের যে কাজ সেটাই করবে কাফের তো বিশেষ করে ইউরোপ টিউরোপ এ কান্ট্রিগুলিতে আমি যতটুকু পড়েছি বইয়ে যে সাতকারা তিরিশ জন তিরিশ জন মেয়ে তার নিজের বাপ দ্বারা ধর্ষিত হয় বাপ দ্বারা যদি জেনার শিকার হয় ব্যবিচারের শিকার হয় মেয়ে তাহলে এ জাতীয় দেশে জনচারিতা কতটুকু ফ্রি করা হয়েছে লক্ষ্য করে দেখেন তো এদের মানে পিতার খোঁজ থাকে না এই সন্তানগুলি এবং বিভিন্ন ওই প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি জারজ সন্তান জন্মের কি প্রতিষ্ঠান রয়েছে মানে হাসপাতাল রয়েছে যেমন ভার্সিটির পাশাপাশি কারণ ভার্সিটির সন্তান ছেলে মেয়েদের আনন্দের ফসল জারজ সন্তান হবে এই জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এই হলো বিধর্মীদের মানসিকতা তো বিধর্মীদের আল্লাহ আন আম বলেছেন উল্লাহকে কালা আন আমে ওরা হলো চতুষ্প জন্তুর মতো বালহুম আদল বরং ওদের চেয়েও এরা নিকৃষ্ট অধম এই বিধর্মীরাই এগুলি চিন্তা ভাবনা করেছে যখন দেখলো যে বেওয়ারের সন্তানের শেষ নাই মানে বেওয়ারের সন্তান তারাই জন্ম দিচ্ছে তাদের প্রতিষ্ঠানে এবার স্বীকৃতি পেয়ে আছে যে স্কুল কলেজে কলেজ ফাঁসিতে পাশাপাশি রাখা হয়েছে ডেলিভারি স্থান হাসপাতাল সিজার ইত্যাদির মাধ্যমে যত বাচ্চা কষা হয় তো বাচ্চাগুলো তো বেওয়ারিস তো এই জন্যে ওদের দুধের ব্যবস্থার জন্য ওদের লালন পালনের জন্য এই কাফেররা চিন্তা করে তো ইসলাম যতটুকু দুধের মর্যাদা দিয়েছে দুধের মাধ্যমে দুধ মা দুধ বোন দুধ ভাই দুধ বাপ সাব বছর হয়ে থাকে এটা ইসলামের বলা যায় অবদান কিন্তু বিধর্মীদের নিকটে বিশেষ করে এগারো দিকে সন্ধ্যের নিকটে দুধের কোনো মূল্য নাই বলা যায় বিশেষ করে বর্তমানে এখন দেখে সন্ধ্যা নিকটে তাই তারা এভাবে দুধের ব্যবস্থা করেছে দুধের ব্যাংক করেছে তো এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে যেহেতু তারা আনা আম কাল আনা আম আসবাহুল আনা আম আজাল্ল মিনাল আনা আম জীবজন্তু থেকেও তারা অধম তাদের ভিতরে বেওয়ারিস সন্তানের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে তো এই যে সন্তানগুলি জন্ম হয় এদের লালন পালনের দায় দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার লোক থাকে না জানা যায় না অনেক সময় এদের প্রকৃত মাকে বাবাকে বাবার তো কোনো খোঁজই থাকে না তাই তারা এই মিল্কের ব্যবস্থা করেছে যাতে করে এই যার সন্তানগুলিকে লালন পালন করা যায় বা পাশাপাশি যে সমস্ত সন্তানের দুধের ব্যবস্থা হচ্ছে না হয়তো মা মারা গিয়েছে বা মায়েরই সন্তান মারা গিয়েছে দুধ তার এখনো বের হচ্ছে তো এই জাতীয় কারণে মিল ব্যাংক করা হয়েছে তো মূল উদ্দেশ্য হলো এই সন্তানদের লালন পালন এই সমস্ত বেওয়ারিস সন্তানদের তো এটা 
তাদের চিন্তা এসেছে বলে তারা এই চিন্তার ফ্যাশন হিসেবে মিল্ক ব্যাংকের জন্ম দিয়েছে এটা ইসলাম সাপোর্ট করে না মুসলমানরা সাপোর্ট করেনি মুসলমানদের ভালো কোনো আলেম সাপোর্ট করেনি আর সাপোর্ট করার কথাও নয় কারণ মিল্ক ব্যাংকের মাধ্যমে জানা যাবে না কোন শিশু কার দুধ খেল অহচ শরীয়ত বলেছে ইয়াহরাম মিনা রদায় মা ইয়াহরাম মিনা নাসাবে দুধ পানের মাধ্যমে তাই হারাম হবে যেটা বংশীয় কারণে হারাম হয়ে থাকে সুতরাং দুধ মাকে আপন মা গণ্য করা হয়েছে শরীয়তে দুধ বোনকে আপন বোন দুধ ভাইকে আপন ভাই দুধ পিতাকে আপন পিতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তো এই মিল্ক ব্যাংকের মাধ্যমে কিন্তু আর এটা জানা যাবে না যে কে কার দুধ খেয়েছে এমন হতে পারে যে এই দুধের শিশুই তার ওই দুধ বোনকে বিয়ে করেছে একই দুধ খেয়েছে কিন্তু সেটা সে জানলো না বিয়ে সাদি হয়ে গেল তো বলা যায় যে এই মিল্ক ব্যাংকের মাধ্যমে জেনা ব্যবহারের রাস্তাকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে তো এই বিয়েগুলো কি হালাল হবে বিয়েগুলো হালাল হবে না তো শরীয়তকে বিধানগুলি প্রদর্শন করা হবে এই মিল্ক ব্যাংকের মাধ্যমে কারণ এই দুধগুলি খাবে ছেলেও খেতে পারে মেয়েও খেতে পারে এবং এক পর্যায়ে এমন হতে পারে যে বিয়ে হয়েছে নিজের দুধ ভাইয়ের সাথে নিজের দুধ বোনের সাথে এভাবে দুধের মাধ্যমে যে আল্লাহ রব্বুল আমিন এবং তো দিয়ে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হারাম করেছেন এই বিবাহ সম্পর্ক আয়ন করা এটাকে হালাল করে দেওয়া হবে এটা স্পষ্ট সীমা লঙ্ঘন এটা ইসলাম বৈধ বলতে পারে কাজে এটা হারাম 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 এবং যারা এটা করতে চাইবে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে আমরা সরকারকে বলবো যে অনতি বিলম্বে এই মিল্ক ব্যাংক এই কথিত মিল্ক ব্যাংকের চিন্তা ধারা ব্রেন থেকে মুছে ফেলার ব্যবস্থা করা হোক যারা এই বিষয়ে তথ্য দেখা যাচ্ছে তাদেরকে রুখে দেওয়া দেওয়া হোক তাদের হাত রুখে দেওয়া হোক নতবা ইউরোপ আমেরিকান কান্ট্রিগুলির মতো আমাদের দেশে এই অবস্থা হয়ে যাবে মানে যার সন্তানে ভরে যাবে গোটা বাংলাদেশ তো যে দেশে নব্বই বিরানব্বই সৎকার বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান সে দেশে এরকম মিল্ক ব্যাংকের মাধ্যমে যার সন্তানের পথ খুলে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না এলা মুসলমানরা বরদাস্ত করবে না তো এটা কঠিন জঘন্য অপরাধ আল্লাহ বাসে মাহাত কুমিনা রদা তোমাদের মাকে হারাম করা হয়েছে দুধের মাধ্যমে দুধের মাধ্যমে তোমাদের যে মা এই মাদেরকে হারাম করা হয়েছে আখাওয়াত কুমিনা রদা তোমাদের দুধ বোনকে হারাম করা হয়েছে আর এই মিল্ক ব্যাংকের মাধ্যমে দুধ মাকেও বিয়ে করা যেতে পারবে দুধ বোনকে বিয়ে করা যেতে পারে কেউ জানছে কার সাথে কার বিয়ে হচ্ছে এগুলি হলো বস্তুবাদী বিধর্মীদের চিন্তাধারার ফসল যারা এগুলো নিয়ে আলোচনা করে তৎপর দেখাচ্ছে এরাও কিন্তু ওই বিধর্মীদের মতোই এদের দুনিয়ার চিন্তা ছাড়া আখেরাতের পরকালের ধর্মের কোনো চিন্তা নাই তো এই তথা কথিত মিল্ক ব্যাংক এটা ইসলাম সাপোর্ট করে না কোনো ভালো আলেমও সাপোর্ট করেনি হ্যাঁ দু একজন আলম যারা পক্ষে বসে তারা অনেক শর্ত দিয়েছেন যে শর্তগুলি মানা সম্ভব নয় মানে প্রত্যেকটা মিলকে লিখে রাখবে যে এটা অমুক মায়ের দুধ আর যে খাবে তাকেও লিখে রাখবে তার নামটা রেকর্ড থাকবে যেটা অমুক ছেলে খেয়েছে সম্ভব এটা বলা যেতে পারে এটা একবার অসম্ভব আর যারা এগুলো খুলেছে তারা এগুলো তোয়াক্কা করবেন ধার ধরবে না তো যা হোক যারা দুনিয়া পূজারি তারা দুনিয়াটাকে মুখ্য দেখে পরকালে চিন্তা করে না তো এই পরকালের বেফিক্রি থেকেই এই মিল্ক ব্যাংকের এই মানে সিদ্ধান্ত মাথায় খেলেছে এগুলি বলা যেতে পারে বিধর্মীদের অপকৌশল কূটকৌশল মানে খুব ঠান্ডা মাথায় এই অপকৌশল এঁটে মুসলমানদের ভিতরে জেনা ব্যবহারের সম্পর্ক তারা কি বিস্তার করতে চায় এবং দুধের মাধ্যমে যে আত্মীয়তার পবিত্রতা রয়েছে আত্মীয় যে হারাম করা হয়েছে এগুলোকে তারা হালাল করতে চায় এক কথায় মিল্ক ব্যাংক মানে কি জেনার ব্যাংক 
জেনা ফ্রি করার ব্যাংক তো যা হোক এই মিল্ক ব্যাংক চলবে না ইসলামে বাচ্চাদের প্রতি যত্নশীল হওয়ার যথেষ্ট তাগিদ রয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের শিক্ষা নেই প্রত্যেক মা তার সন্তানকে লালন পালন করছে করে আসছে করে যাবে অনুভাবে যে সমস্ত শিশুদের লালন পালনের দায় দায়িত্ব মানে নেওয়ার লোক নাই তাদের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে তাদের তাদের মা খারার ব্যবস্থা করছে বা কেউ পালক সন্তান হিসেবে নিয়ে যাচ্ছে লালন পালনের ব্যবস্থা করছে এক কথাই এই শিশুরা এভাবে অযথা তারা কি দুধের কারণে মারা যায় না তো পালক সন্তানের বিষয়টা হঠাৎ করে বললাম যদি পালক সন্তান ইসলামে এভাবে মানে বৈধ নাই পালক সন্তান গ্রহণ করা তবে পালক সন্তানকে নিয়ে যদি দুধ খাইয়ে দেয় তাহলে ওটা এক প্রকার সন্তান হয়ে গেল তো ইসলামে শিশুদের যত্নের জন্য যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটাই যথেষ্ট আর এই ইসলামের শিক্ষার কারণে কোনো শিশু পশ্চিমাদের মতো এভাবে অনাথ হয়ে পড়ে থাকবে না এবং ইসলামে অনুশাসন মান অনুশাসন মেনে চললে যারও সন্তানও দেখা দেবে না তো যা হোক এগুলো বলা যেতে পারে যারও সন্তানের বিস্তারের একটা অপকৌশল এবং শরীয়তের প্রতি খোলাখুলিভাবে বেদাঙ্গুলি প্রদর্শন যা ইসলাম এবং মুসলিমরা বরদাস্ত করবে না সুতরাং সরকারের প্রতি আমাদের জরালো দাবি যারা এই মিল্ক ব্যাংকের চিন্তা চেতনা নিয়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকে সরকার যেন রুখে দাঁড়ায় এই মিল্ক ব্যাংক কায়েম হলে দেখবে সরকার যে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে যায় কাজে সরকারের প্রতি অনুরোধ এই নব্বই বিরানব্বই পঁচানব্বই শতকরা মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলার জমিনে যেন এই নাপাক মিল্ক ব্যাংক এটা যেন কোনো ক্রমেই প্রতিষ্ঠা লাভ না করে যদি সরকার এ বিষয়ে তৎপরতা না করে তাহলে কঠিন ফেত না ছড়িয়ে পড়বে কারণ পাবলিক জনগণ ওলামায় কারাম মেনে নেবে না আজও কোনো মুসলিম দেশে বিধর্মীদের এই সিস্টেম চালু নাই কাজে আমাদের দেশও এই সিস্টেম চালু হতে দেওয়া যায় না এটা চলবে না এটা না যায় হারাম 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 হাজার সাল হারানবী আনা মোহাম্মদ আলী ওয়াসাহ আজমাহিন